സാർ ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ ആക്ച്വലി ഇതേ ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സാറിന് മെയിൽ അയക്കാം ആ ജന്നി മുംബൈ എന്ന് വന്നിട്ടേ ഇവിടുത്തെ താമസമൊക്കെ വെക്കാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ ഈ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടാൽ കരിയറിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ കൊണ്ട് വിട്ടേക്കുക അരുൺ ആരിക്കും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് റൂം കാണിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതാ റൂം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പഠിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഫ്ലേർട്ടി മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസിൽ വരുമ്പം എന്താ റിപ്ലൈ തരാത്ത ബിസി ആയിരുന്നു ഒരു നൂറ് ചോദ്യം ചോദിക്കും നീ തന്നെ പറ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എടി ഇയാളെ പറ്റി എല്ലാ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പലരും അവരുടെ കരിയർ ഓർത്തിട്ടാകുമെന്ന് പുറത്തു പറയാത്ത സീനിയർ സ്റ്റാഫ്സ് ആരും കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണോ മാത്രല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജോബ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് നമ്മുടെ കരിയറിനെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മിണ്ടാതെ സഹിക്കാനാണോ നീ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് തൽക്കാലം നീ ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ഒന്നും വായിക്കണ്ട നീ നിന്റെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനല്ലേ മുംബൈ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ നോക്ക് ജന്നി നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രസന്റേഷൻ അല്ലേ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു come to make him yes nana ingana കുഞ്ഞിനെയും കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ ഓഫീസിലൊന്നും പോവണ്ടേ പോവാൻ പോവായിരുന്നു ഞാൻ 
നിനക്കിവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ അച്ഛൻ പോയി റെഡി ആവട്ടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണേ വൈകിട്ട് നമുക്ക് ലുലുമോളൊരൊന്ന് പോവാം നീ പോയി പറഞ്ഞ അവള് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അവളെ എന്റെ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് മോള് കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് കൂട്ടാതെ പഠിക്കാൻ നോക്ക് ായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടേ പറ്റൂ നിന്റെ ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് കൊള്ളായിരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള പെർഫോമൻസ് അത് ജഡ്ജിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പുറത്ത് പറയാനാണ് പ്ലാൻ എങ്കിൽ നീ വർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയും നിന്നെ അവിടുന്ന് കിണ്ടി എടുത്ത് കളയാനേ എനിക്കിതേ ഈ സമയം മതി അല്ല നീ അങ്ങനെയൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ എനിക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി നീയുടെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് നിന്ന് എൻ്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ നീ പേടിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഓൺ സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴും ക്ലൈം മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നീയും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സഹകരിച്ച് നിന്നാൽ നിനക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അപ്പം മോൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കും വെറുതെ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ലേ ഓക്കെ യു കെ ലീവ് ജനനി എന്തു പറ്റി നീ കരയാത കാര്യം പറ ചേച്ചി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ചേച്ചി അരുൺചേട്ടൻ അരുൺചേട്ടൻ ചേച്ചി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര പാവമൊന്നും അല്ല ചേട്ടൻ്റെ ചില സമയത്ത് നോട്ടും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കണ്ട ഇന്നലെ തന്നെ അറിയാം നിർത്ത നിനക്ക് എക്സാം പഠിക്കാനുണ്ടെന്നൊക്കെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിർത്താൻ സമ്മതിച്ചത് അല്ലാതെ എന്റെ കുടുംബം കലക്കാനല്ല ചേച്ചി ഞാനത് അരുൺ നിന്നെ ഒരു അനീതി പോലെ കാണുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ അവക്ക് എക്സാം അല്ലേ അവക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അരുൺ പോയത് ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അരുണ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞ ഏതായാലും നീ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്കിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം എക്സാം കഴിഞ്ഞോണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി അരുൺ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ടീം ഡിന്നറുണ്ട് അപ്പോളിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഞാൻ വന്നിട്ടല്ലേ അരുൺ വരുള്ളൂ ഡേ ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിക്കണം
ആര്യ ഭയങ്കര തലവേദന കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു തരും ചാന്ദിനി ഇത് നീ വിചാരിക്കുന്നവരൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമായിരുന്നല്ലേ ഇന്ന് ഡിന്നർ ക്യാൻസൽ ആയി നേരത്തെ വീട്ടിൽ വന്നോണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഒരു വണ്ടിയെ പോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാണ് എന്താ കാര്യം എന്തു പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സർ മാഡം കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുക ഇവനെതിരെ ഒരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് പരാതി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവന്റെ ഓഫീസിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ അവിടുത്തെ എല്ലാ ലേഡീസ് സ്റ്റാഫുകളും ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇവനെ പോലുള്ള കുറെ പകൽമാന്യന്മാരുണ്ട് എല്ലാ ഓഫീസിലും ഇവന്റെ ഒക്കെ വിചാരം ഈ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് സാലറി ഹൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇവന്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് നിന്നു കൊടുക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും പലരും പേടിച്ചിട്ടൊന്നും പ്രതികരിക്കാറ് പോലും ഇല്ല ഈ പുള്ളിക്കാരി അവനെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എവനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റി ഇതുപോലെ ആരും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തില അവനൊക്കെ കിടന്ന് ഓരോന്ന് കാണിച്ച് കൂട്ടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ പെൺകുട്ടികളും ഇതുപോലെ ബോൾഡായിട്ട് പ്രതികരിച്ചാലേ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ഹരാസ്മെന്റ് നടക്കത്തില്ല യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തിന് വീടുകളിൽ പോലും ഇന്നും സ്ത്രീകൾ പലതരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇത്തരം കൊള്ളരുതായ്മകൾ സഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മേലുദ്യോഗസ്ഥർ വഴിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുക ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നൽകാൻ ഇവരുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ കോൾ റെക്കോർഡുകൾ ഇമെയിലുകൾ എന്നിവ തെളിവായി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ മോശം അനുഭവങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും സമയം സ്ഥലം തീയതി ഉൾപ്പെടെ ഒരു റിട്ടേൺ റെക്കോർഡായി കരുതി വയ്ക്കുക ഇനി കുടുംബാംഗങ്ങൾ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയും കുടുംബത്തിന് ചീത്ത പേരുണ്ടാവും നാട്ടുകാരെന്ത് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പേടിയെ ഇത്തരക്കാർ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ബോൾഡായി പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷങ്ങൾ നേരുന്നു ഓരോ സ്ത്രീകളും അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ സഹിക്കാതെ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രതികരിക്കും അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും എസ് കെ ജെ ടോക്സ് എന്ന കുഞ്ഞു ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായി ഒത്തിരി ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജസ് ഈ ലോകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളും ഒരു ചേഞ്ച് മേക്കർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് കെ ടോക്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക താങ്ക് യു ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള നിലക്കടലയാണ് മന്ത്ര ഗ്രൗണ്ട് ഓയിൽ ഇതേ നല്ലത്